como é que é mano? Estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo pessoal e desta vez pessoal estamos aqui para falar do grande prémio é, da Turquia que vai, que vai começar no, uh, amanhã, sexta-feira, vai começar o grande prémio da Turquia de Fórmula 1, mas este vídeo pessoal em específico é para falar da Mercedes, do Lewis Hamilton e vamos começar, ok? Bora! Malta, como acho que vocês já entenderam, a Mercedes já trocou o motor do Walter e Bottas, onde o Bottas, uh, no, no Grande Prémio de Itália, em Monza, ele largou na última posição, o que parecia uh, um prejuízo, acabou que ele cumpriu aquilo que prometeu à Mercedes, que foi chegar ao pódio e conseguiu, ok? Uh, só que desta vez só é muito, muito provável que a Mercedes troque o motor do Hamilton, porque é lógico que se o Hamilton quiser continuar com o, com o mesmo motor, até ao final deste campeonato de 2021, pode estar o caso de haver uma explosão de motor e o Hamilton acabar por perder o campeonato, embora, mesmo assim, não se saiba quem é o vencedor ainda do campeonato de 2021. Indica, talvez, um Verstappen, mas também indica o Hamilton. Só vamos ver o que é que vai acontecer. Maltinha, então, o que é que a gente, que é que a gente fala neste vídeo, pessoal, é acerca da troca do motor do Hamilton. Pessoal, o Toto Wolff acabou por falar numa entrevista em que existe a possibilidade de troca do motor do Hamilton aqui na Turquia. Porquê, pessoal? Porque na Turquia, o que é que acontece? Sabendo que uh, a Mercedes ganhou o ano passado na Turquia, onde o Hamilton se sagrou a época campeão mundial, se chamem, uh, pode-se dar o caso dele voltar a vencer na Turquia este ano e se distanciar do Max Verstappen. Ou então, exatamente ao contrário, porque visto que se ele trocar o motor, Uh, no grande prémio da Turquia, que, é já, que começa já amanhã, uh, pode-se dar o caso de se ele trocar, lá vai largar em último, mas não sabe, o Verstappen pode-se beneficiar da, da posição uh, do último lugar do Hamilton e acaba por fazer a pole position e largar em primeiro, e daí para a frente é a história que a gente todos sabemos. Mas temos, em, temos de ver que vamos ter uma disputa muito, muito épica entre, pode, entre Hamilton e Verstappen, que também pode ocasionar chuva na meio da corrida e isto pode mudar tudo com a chuva uh, na Turquia, muda tudo. Espero que não seja aquele sabão que foi o ano passado em que ninguém conseguia andar naquela pista de, de Istambul, pessoal, porque era impossível. Aquilo era um sabão autêntico porque o, o asfalto não tinha curado e não, não era, tinha borracha nenhuma, a pista estava totalmente verde. Então não tinha nada uh, com que o carro pudesse agarrar à pista e vamos ver como é que está isto o fim de semana, que começa já amanhã, pessoal. Um, e, pessoal, pode, pode ser que tenhamos diversas surpresas se o Hamilton tem eventualmente trocar o motor, que é o mais certo a acontecer. Eu vou vos dizer mesmo porquê, porque é preferível que ele troque agora aqui na Turquia do que troque mais à frente, como estamos na reta final do campeonato de 2021. Estamos já mesmo para, acho que são sete corridas para o final, só não tenho nada. Okay. Uh, estamos na Turquia, onde era suposto ser o Japão, foi trocado para a Turquia e depois é Estados Unidos, ok? E o que é que acontece? Uh, nessa corrida aqui da Turquia, mas é tal coisa, porque se o Hamilton largar realmente em último lugar, a gente vai ter a cena que é, ou temos o Verstappen a largar super bem à frente e distanciar-se completamente, ou teremos o um Hamilton a largar lá atrás e uh, a comer o, o pelotão uh, assim pelos cantinhos, né? que é o que também pode acontecer, a gente sabe como é que é o Raymond, também sabe que isso pode acontecer, como não, se não acontecer, teremos o novo líder do campeonato, outra vez, mais uma vez, o Max Verstappen, ou então teremos a continuação do Hamilton, e daí para a frente a gente já não sabe o que é que acontece, porque, tendo assim, é, se for, se for imaginem, uma corrida a trocar, imaginem, o Verstappen é o líder do campeonato, como foi lá na, na Holanda, trocou, é, agora, Agora imaginem que era outra vez líder para as trocas. É sempre assim até que chega a última corrida e vê-se quem é que é o campeão, né? Isso é só uma especulação, né? Mas pessoal, é possível que o Hamilton se prejudique muito e a Mercedes especialmente. Porque teremos se tudo. Se as informações estiverem coisas certas, pessoal, o Toto Wolff afirma que vai haver a troca de motor do Hamilton, porque se já houve a troca de motor do Walter e Bottas, também vai haver a troca de motor do Hamilton, porque é muito difícil hoje em dia vocês chegarem com um só, uma unidade motriz até ao final de um campeonato que é de 20 e tal corridas, certo? 
é um pouco complicado, até porque a gente não sabe se realmente vai acontecer o grande prémio da Arábia Saudita, porque a pista ainda não está totalmente pronta, a região não vai fazer aquilo a todo o vapor, mas a gente não sabe se até dezembro vamos ter o circuito de Gidá concluído, aquela pista de rua que vocês sabem, e se vai haver o grande prémio uh, de Gidá lá na, na Arábia Saudita, o que ainda é uma, uma incógnita e mesmo embora ele esteja confirmado a gente não sabe se realmente ele vai acontecer devido a isto, mas vamos ver se realmente vai acontecer, ou aposto que vai, mas vamos ver se, se é mesmo que eu quero, queria ver como é que os carros tinham saído lá em Gidá na, na, na Arábia Saudita. Né? Maltinha, então, um, resumindo pessoal, temos aqui uma, uma, uma situação que é o Hamilton na troca de motor e largar lá atrás. Só que lá está pessoal, é, também tem diversos fatores que pode ser, ou temos um vencedor que é o normal ao ser o Hamilton, ou ser o Verstappen, ou temos um vencedor totalmente diferente, que é o que eu acho um pouco, vou dizer improvável, mas não acho só tão tão improvável, é aquela cena ali que a gente sabe, né? Podemos também ter diversas surpresas, que é isso que eu estou a falar. Ou então teremos mesmo o Hamilton a uh, ir vir lá atrás e comer como, como foi uh, no ano passado. Que ele fez que largou mal, claro, acho que foi na sexta posição, ou o que é que foi aquilo. E largou mal, ainda caiu mais para trás. E depois acabou por ganhar e venceu o título, o título de 2020. Uh, onde o lançador é o campeão, como eu tinha dito. E igual o Schumacher. Uh, ou então só vamos ter o Verstappen a ganhar, que é o que eu realmente torço. E que temos uma Red Bull a ganhar, para além de ter pintura nova, pessoal, que era para fazer um vídeo à parte, mas faço já neste, mas se calhar ponho uma imagem da pintura, uh, que temos uma pinturazinha nova da Red Bull, em homenagem à Honda, que pelos vistos fica até 2023, mas não é propriamente assim como Honda, percebem? Vai ser a partir, acho que é com os motores, eles deixam a estrutura da Honda, mas é a Red Bull que vai trabalhar nesses motores, e vai ficar uma unidade motriz, da própria Red Bull, que não se sabe ainda se vai ficar só para a Red Bull ou se eles vão vender esses motores para outras equipas como, sei lá, a, sei lá, Alpine, que eu duvido muito, até porque a Alpine usa motores Renault, porque nada mais é que a Renault do ano, do ano passado, só com outro nome, a gente sabe que é isso, por isso é um pouco estranho é isso aí, mas pessoal, acho que é este o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Mas amanhã começa então o grande prémio da Turquia, pessoal. Ah, antes a gente se pedir, tinha que fazer uma cena, que eu nem fiz um vídeo sobre isto, mas falo já neste. Pessoal, a Eleven Sports, pelo que parece, vai a deixar de, de transmitir a Fórmula 1 a partir de 2022, o que é esquisito, não estava à espera dessa notícia, e vai ser na Sport TV, o que também é um canal pago, não pensem que é de graça cá em Portugal, porque à partida parece que é isso. Isto é só umas... Para mim, eu ainda continuo com especulação, mas ao mesmo tempo já acredito que isso seja verdade. Por isso, pessoal, em vez de fazer um vídeo à parte, mando já neste vídeo a dizer que a Eleven Sports não transmite mais a Fórmula 1 a partir de 2022. Ok pessoal? Até o próximo vídeo e fui!